我们现在跟同学介绍 integrating factor， 我们这个中文啊翻译成叫积分因子。那积分因子为什么会有这个东西呢？哎，我们来跟同学啊举个例子啊，啊来跟同学介绍一下。来，因为哈、哦、假设我现在给你一个 u， 它等于啊 x 平方 y 平方加上 x 三次方 y 好、哦、的两次方好了，假设这样，我、哦、随便举一个比较简单，不要太复杂。那我现在把它 du 等于零，我是不是就可以得到？好，先对 x 偏微分是不是得到2 x y 平方，再加上3 x 平方 y 平方 dx， 这是对 x 偏微分。再对 y 偏微分， 2 x 平方 y 再加2 x 三次方 y dy 会等于零。来，我们来看这里每一项，好，每一项都有 x 乘以 y， 每一项都有 x 乘以 y。我现在从这个微分方式，我把每一项都把它除以 x y， 除掉以后，第一项是变成2 y 加上3 x y d x， 再加上第二项是变成2 x 加上2 x 平方 d y 等于零。好，假设一开始你的微分方程式给你最后面这一条方程式，那么这个时候你会得到 m 是不是等于2 y 加上3 x y？ n 你是会等于2 x 加上2 x 平方。好，同样的，你把这个 m 来对 y 偏微分，我们要检查它是不是 exact。我们是可以得到2加上3 x。那这个 n 我来对 x 偏微分的时候，我是会等于2加上4 x。那么同学可以发现，现在这两个并不相等。可是同学可能会想，我们不是从 u 等于 c 这样画下来的吗？啊，为什么？会到最后检查这 exact， 它会不相等。那原因是因为我们把它除掉 x y， 除掉 x y。所以我只要把这个乘上 x y， 再来看这个第二个式子。第二个式子，同学把这一项 d x 系数当 m， d y 的系数当 n。那这样带进来，绝对会 partial m partial y 会等于 partial n partial x， 也就会满足 exact 的条件。但是被我除掉 x y 以后，它就没办法满足。所以这积分因子的想法就是。我可能约掉的公因式，所以要把公因式找出来。只要把公因式乘乘回来，它就可以变成 exact。所以我们讲，如果原来的 m dx 加上 n dy 等于它不是 exact。那这个时候我只要去乘以某一个函数，某一个 x y 的函数，乘进来要变成 mu m dx 加上 mu n dy， 它就会变成 exact。那这个时候这个 mu 啊，就被我约掉的东西啊，它就叫 integrating factor。好 ，integrating factor。那这边我会跟同学介绍几种状况，好，比较容易算的几种状况，因为比较复杂的东，比较复杂的状况啊，同学遇到的机会并不是很大，就算遇到了，你也不一定能够想出来。所以，我们跟同学介绍最简单的一些情况，让同学来做哦。好，假设我们的 integrating factor 完全只是 x 的函数，也就它只是完全里面只有 x 而已。那根据我们刚才的，我乘以 mu 以后 ，mu m dx 加上 mu n dy， 好，等于零。它如果要 exact， 一定要 partial mu m partial y， 要等于啊 partial mu n partial x。那因为现在 mu 是 x 函数。所以，因此对外偏微分的时候 ，mu 是一个常数，我可以直接提到外面来，所以得到 mu 乘以 partial m partial y， 我就可以把它提出来 ，mu 乘以 partial m partial y。那后面因为对 x 偏微分，所以 mu 也要微分 ，n 也要微分，所以就变成 mu 微分哦，就得到 n 乘以 mu prime 啊 ，n 乘以 mu prime 或是 n 乘以啊 d mu dx。有同学讲说不是偏微吗？因为 mu 里面只有 x， 你就不需要写偏微了。好，啊再来 mu 不微分 ，n 来微分。那么这边这个步骤，我们目的是要找出 mu 来，所以我们要把 mu 整理在一起，好，把 mu 整理在一起，我们看怎么整理。来，第一个，这边 mu 乘以 partial m partial y， 这边是 mu 乘以 partial m partial x， 我把它移到这边来，可是我写到左边去，写到右边来，写到右边来。那右边是上 n 乘以 mu prime m 乘以 mu prime 就照抄，那 n 乘以 mu prime 就写成叫 d mu d 哎 d mu d x， 然后把 mu 除到左边去，所以左边就变 mu 分之 d mu。那右边呢？本来左边的 n d x 把它除过去，所以 n 跑过来会变分母。那 d 跑到右边去就变成在分子，所以变成这样。那么左边这一部分一定可以积分是没有问题。现在是看右边。
所以这边必须加一个条件：如果 n 分之 partial m partial y 减掉 partial m partial x， 它只是 x 的函数，然后 depends on x， depends on x only， 就是它只有对 x 有关系，也就只关系到 x 啊，只关系到 x， 也就代表它只是 x 的函数。那这样我就可以把右边积分啊，所以左边积分就变成 log mu。那右边积分呢？当然，因为我不知道它是什么样的函数，你就写成 n 分之 partial m partial y 减掉 partial n partial x dx。啊，在左右两边取指数 ，log 就可以取掉，这边指数就补到这边来，所以就变成 mu 就等一分之啊、哦、n 分之 partial m partial y 减掉 partial n partial x dx。好、哦，所以这一部分我就可以把它积分出来。所以我们再回顾一下，这种题目判断的方式是。假设假设，好，假设 partial m 原来的方程式呢是 m dx 加上 n dy， 这是原来给我们的方程式。那我们先直接判断 partial m partial y 跟 partial n partial x 这两个有没有相等？如果相等，那就用 exact 来解；如果不相等，就拿来相减。减完以后啊，除以啊 n 除以 n，n 就是 y 的系数。除起来，这个如果完全只是 x 的函数，完全只是 x 的函数，那我就直接把 mu integrating factor 就乘一，再把刚才的 f x 写出来，拿来积分，这样就算出来 mu。啊 ，mu 算完，你又要把 mu 乘到原来的方程式，啊，就用 exact 的方法再解一次，就可以得到我们要的答案了。好。好、啊，现在啊，假设 integrating factor 啊，完全只是 y 的函数，那我们再回到我们的题目，本来是 m dx 加上 n dy 等于零，那么现在假设 integrating factor 乘进来以后 ，mu m dx 加上 mu n dy 会等于零。那么讲说，如果这个是一个 integrating factor， 那我必须满足 partial mu m partial y 一定要等于啊 partial mu n partial x。那么因为现在 mu 是 y 的函数，所以啊，左边这个部分对外偏微分，因为 mu 是 y 的函数，所以 mu 要微分，所以 m 不微分 ，mu 微分，所以 d mu dy， 然后再加上 mu 不微分 ，m 微分，所以 partial m partial y。那右边因为 mu 是 y 的函数，所以对 x 偏微微分的时候 ，mu 是常数，你就要把 mu 提出来，只要 n 对 x 偏微分就好了。接着同样的方式哈，我们就把这个拿过去这边。哦，所以把它提出来，公因式 mu 提出来以后是变成 partial m partial y 减掉 partial n partial x， 好，啊等于负的 m d mu d y， 好，然后再把负 m 除到这边来，啊，所以 partial m partial y 减掉 partial n partial x， 啊再把 mu 啊 d y 乘到左边来，啊 mu 把它除到左边来，也除到右边来。啊，这个时候左右两边可以积分。等下积分之前，一定要先看左边这个函数。左边这个函数啊，它如果只是 a y 的函数，那我就可以对 y 积分。所以积分出来啊，就把它写成啊负 m partial m partial y 减掉 partial n partial x d x d y。那右边积分就变 natural log mu。啊，左右两边再取指数，所以就会 mu 等于 exponential 的啊，刚才那个积分是把它抄进来。好，所以这边的做法啊，再跟同学回顾一下啊。这边的做法就同样的，原来题目给的 m d x 加上 n d y， 我们一样先要检查 partial m partial y， 看它有没有等于 partial m partial x。那不相等，我们就拿来相减。减完以后，除以负 m， 除以负 m 啊，负 m 是 d x 系数 ，d x 系数除负 m 啊，除完以后看看是不是 y 的函数。如果是 y 的函数，那我就直接把它对 y 积分，那就可以找出啊 exponential 对 y 积分的这个函数。呃，它就是 integrating factor， 就把它带进来。好，所以这边希望同学要花点时间推导一下公式，不要死背，因为死背到时候你会记错，到底什么时候除以 n， 什么时候除以负 m， 同学可能会弄不清楚。好，所以希望同学把这个推导过程要了解它。好。好，这个题目给我们 y d x 减掉 x d y， 所以我马上知道 m 是 y，n 是负 x， 所以我现在把 m 
对 y 偏微分是得到一 ，n 对 x 偏微分是得到负一，所以这两个不相等啊，这两个不相等，我就把它相减，减完一个当然是二。二，我再来除以啊 ，n n 现在是负 x 除起来，所以这完全是 x 的函数啊。既然是 x 函数，所以表示我一定存在 integrating factor mu of x 就会等于你现在解出来的 exponential 把负的 x 分之二把它带进来积分啊，带进来积分 x 分之二的积分，你把负二提出来 ，x 分之一积分就是 natural log x 啊，把负二拿到这边，所以 natural log x 的负二次方，那一在 ln 就可以去掉，所以变 x 的负二次方。那 x 的负二次方，我就把原来的方程式全部乘以 x 的负二次方，啊，乘以 x 的负二次方，我就把它变成这样，所以第一项是变成啊、哦、x 平方分之 y， 啊、哦、啊，它就是 m， 所以现在新的 m 就是哈、哦、负的 x 平方，就是 x 平方，就是 x 负二次方分之 y， 啊，把它积分，积分以后 x 负二次方的积分变负 x 的负一次方，那记得还要除以负一，所以就得到负的。x 负一次方分之 y， 那记得要补上常数 f of y。好，那、啊、这个时候我再把它拿来对 y 偏微分，要等于 mu 乘以 n。那、啊、注意哦 ，mu 乘以 n， 哦 ，mu 乘进来以后，这一项是等于负的 x 分之一，所以要等于负的 x 分之一。啊，乘进来 x 负的 x 分之一，那 a prime， 啊，左边这一部分这一项对 y 偏微分是得到一嘛，所以负的 x 负一次方。再加 y 的微分，所以 a y prime。那右边是把刚才我们算出来的 mu 去乘以 n， 啊，刚才算出来的 mu 去乘以 n， 啊，所以这样左右比较系数一样，就可以知道 a prime y 是等于零，所以解除 a y 有零。那我们讲过，你写西也无所谓，啊，一般的积分应该解析，但是因为等一下我们答案是 u 等于西，所以就把刚才啊解出来的 u 是负的 x 负一次方分之 y， 所以负的 x 负一次方分之 y， 让它等于西，好，让它等于西，啊，我是让它等于西完，再把左右两边乘以负号。所以就变成啊 ，x 负一次方乘以 y 会等于 c， 那 x 负一次方就是 x 分之一，所以变 x 分之 y 会等于常数 c， 啊，就可以把这个答案给解出来了，好。接下来解啊。二 x d x 加上括号四 y 加上 x 平方 d y 等于零。好，那给我们一个条件，当 x 零点二的时候 ，y 是等于负的一点五。好，我们根据这样的问题来，第一个，我们呢、啊、先把它做这个 m m 现在是哈二 x y， 所以把 m 好 m 现在是等于啊二 x y， 那我把它对外偏微分，我是不是可以得到 partial m？ p a r t i a y 会等于二 x， 然后 n 啊，现在是等于啊四 y 加上三 x 平方，那把它做对 x n 来对 x 偏微分，我是是得到六 x。这个时候啊，我把 p a r t i a m p a r t i a y 来减掉 p a r t i a m p a r t i a x 减起来会等于负四 x。那负四 x 我如果除以 n， 没办法变成一个 x 的函数。可是我如果把它除以负 m， 来除以负的二 x y 除掉以后，负二跟 x 约掉了，是变成 y 分之二，所以啊，它是 y 的函数，所以因此我们就可以确定 integrating factor 就是把这个 y 分之二拿来对 y 积分，放在啊一的次方啊、哦，所以变成啊一、哦、的上面是变成 y 分之二 d y， 那这个积分啊是变成一的。两倍 y 分之一的积分呢、啊，就是 ln y。那你可以把这个两次方拿到里面，就变成 y 的平方，所以就变成 y 的平方。所以现在 integrating factor 就是 y 的平方。那 y 的平方再把它乘到这一条式子里面去，是变成2 x y 的三次方 dx， 再加上括号四 y 三次方加上三 x 平方 y 平方 dy 等于零。那么现在这条式就会是一个 in exact 啊，既然是 exact， 所以我们就把前面这一项拿来对 x 积分，所以2 x y 三次方来对 x 积分啊，再加上 y 的一个函数的常数，那这个对 x 积分，所以得到 x 平方啊、哦、，x 积分二分之 x 平方，啊，跟前面二下掉，所以变 x 平方 y 三次方加 k of y， 然后再把这一项。啊，这是 u 啊，再拿来对 y 偏微分应该要等于我们现在新的 n， 新的 n 也就是我们现在讲义所写的 mu n， 好啊，所以。
这个对 y 平微分是得到三倍的 x 平方 y 平方，再加上 k of y 也要对 y 微分，啊，右边就把我们题目给的超过来，把 n 超过来，咪也超过来，乘起来，啊，这个时候比较系数之后，我把它比较系数 k prime y 就变成四 y 的三次方，那把它积分 k prime of y 就会等于四 y 的。三次方啊，把它积分，左边变成 k of y， 右边对 y 积分就变成 y 三次方积分四分之 y 四次方，跟前面的四消掉，所以 k of y 就等于 y 的四次方。那再把 k of y 带进来这里，所以我们的啊 general solution 啊，就是 x 平方 y 三次方加上 y 的四次方会等于常数 c。啊，这个时候再把我们的起始条件，哎，不是起始条件，就是这个条件 ，x 用零点二。y 用啊，负的一点五带进去，所以 x 用零点二，所以零点二的平方 ，y 用负的一点五，所以负加负一点五的三次方，再加负一点五的四次方等于 c。那这位同学把它计算一下，可以解出来 y c 就等于四点九二七五，所以最后再把 c 带回来这边，这是我们这个题目的题的答案啊，所以这个答案就长这个样子。好，所以啊，我们这边呢、啊、再跟同学啊复习一次哈、啊，当 Partial m, partial n， 哎 ，partial m, partial y， 如果等于 partial m, partial x， 它就是 exact。那如果不是 exact， 就把两个拿来相减，减完以后去除以 n， 如果是 x 函数，那它的 integration factor 就是那个去对 x 积 x 积分之后放在 exponential 上面。好，那如果减起来 partial m, partial y， 减掉 partial m, partial x， 如果减起来。你除以 n 没办法是 x 函数，那你就反过来,來除以负 m 看看。除以负 m 如果是 y 的函数，像这个题目除以负 m， 它正好是 y 的函数，然后就可以把它拿来放在对外积分以后放在 exponential 的上面啊，所以 exponential 的四方，然后这样积分出来，这个就是 integrating factor。integrating factor 再把它乘到原来的微分方程式，它就会变 exact。那接着就是完全用 exact 的解法，就可以把它啊解出来。好，所以这种题目啊，同学要试试看，因为哦，你没有试啊，你考试的时候你不会知道怎么做哈。哦